Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i kraffen con la mia ricetta infallibile. Questo è il risultato che io ho ottenuto. Sono leggerissimi e buonissimi. E veramente facili da fare. Seguite insieme alla video ricetta e vi mostro come farli. Gli ingredienti sono farina, sale, buccia di limone grattugiata, zucchero, uova, lievito, latte tiepido e burro a temperatura ambiente. Andiamo ad unire alla farina, che in questo caso è di tipo 0, oppure potete utilizzare metà 0 e metà manitoba, il sale, la buccia del limone grattugiata, lo zucchero e mescoliamo. Al centro andiamo ad aggiungere le uova. <coughs> andiamo a sciogliere il lievito con un po' di latte. Questo il latte è tiepido. Meglio se utilizziamo le mani. <coughs> ok. Stemperato il lievito, lo aggiungiamo. aggiungiamo il tutto il lievito e andiamo ad impastare con latte caldo aggiungiamone poco alla volta Solo a fine impasto aggiungeremo il burro. Quindi a questo punto iniziamo ad aggiungere il burro, che deve essere a temperatura ambiente. Quindi, vedete, è abbastanza morbido. E lo aggiungiamo un pezzettino alla volta. Naturalmente se avete una planetaria o una impastatrice potete farlo nell'impastatrice o nella planetaria. Non serve. Aggiungiamo tutto il burro e continuiamo ad impastare fino a farlo assorbire come vedete per il momento ci sono ancora dei pezzettini di burro qui continuando ad impastare fra il calore delle mani e quello dell'impasto nel quale abbiamo messo il latte tiepido il burro sarà assorbito questa è la consistenza dell'impasto che dobbiamo ottenere adesso ci trasferiamo sul piano del lavoro Aggiungiamo un po' di farina. Prendiamo l'impasto ottenuto. Tutto. Così.
e andiamo a lavorarlo. Ci vorranno 5-10 minuti di lavorazione per renderlo bello omogeneo. Dopo aver impastato per 5 minuti, questo è l'impasto che abbiamo ottenuto. Lo mettiamo in una ciotola e lo copriamo con pellicola trasparente. E lo lasciamo lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla quantità di lievito che avrete utilizzato. Il nostro impasto è raddoppiato e adesso andiamo a stendere. Mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro. Andiamo a scaravoltare. Estendiamo. L'altezza deve essere di circa un centimetro. Quindi così. Questo deve essere lo spessore dell'impasto. Ora andiamo a coppare con un po' coppa pasta. Io ne sto usando uno da 8 cm, poi voi scegliete naturalmente a seconda dei vostri gusti che grandezza dare ai craffen. Stendiamo bene. Andiamo a coppare. Prendiamo il craffen e lo adagiamo su un pezzettino di carta forno e poi ci servirà al momento della frittura quindi coppiamo e adagiamo su carta forno così ora questi io continuo a copparli e poi vi faccio vedere questi sono i craffen che io ho ricavato ne ho ricavato 20 ora aspettiamo che raddoppino e poi li andiamo a friggere ora io li copro voi se non avete una teglia così potete ricoprirli con la pellicola e aspettiamo il raddoppio Quando il nostro craffen è raddoppiato di volume, vedete quanto è soffice, lo andiamo a friggere nell'olio caldo che deve essere a 180 gradi. Non abbiate paura di mettere la carta a forno nell'olio perché non succede niente. E mettete pochi pezzi alla volta per non far abbassare la temperatura dell'olio. E fate andare lentamente la cottura del craffen. Prima da una parte e poi dall'altra ma adesso vi mostrerò come fare dobbiamo ottenere questo risultato vedete questo risultato dobbiamo ottenere è leggerissimo e c'è anche la riga bianca come deve essere il craffen ma ora torniamo a guardare qui nell'olio eliminiamo la carta forno con una pinza E solleviamo leggermente il craffen per, vedere, per vederne la cottura, vedete? Aspettiamo ancora qualche secondo e poi lo andiamo a girare. Questo si può già girare, ecco qua. Ora aspettiamo che cuocia anche dall'altra parte. Ci vorrà un minuto circa.
alziamo sempre il truffle per controllarne la cottura ancora qualche secondo e poi lo alziamo mi raccomando a mettere pochi pezzi alla volta nell'olio così non si abbassa la temperatura e gli craffe non assorbono l'olio in eccesso ci siamo quasi ecco qua vedete sono cotti da entrambi i lati quindi andiamo ad alzarli li alziamo e li mettiamo su carta assorbente per i fritti facciamo perdere l'olio in eccesso e quindi andiamo ad avvolgerli subito quando sono caldi nello zucchero se non facciamo subito questa operazione lo zucchero non aderisce ai bomboloni ai craffen Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Spero che si veda bene. Ora io continuo a friggere e dopo vi faccio vedere come li farcisco. E adesso andiamo a farcire i craffen. Facciamo un buco, un forellino e li facciamo con la crema pasticcera, bella abbondante, così. Ora il foro lo, io lo sto facendo di lato come si dovrebbe fare, però a me piacerebbe anche fare così, un foro qui. E la crema pasticcera qui. Ecco. Così. Io continuo a farcire e dopo vi faccio vedere il risultato di tutti i craffen farciti. Ecco i craffen farciti. Adesso magari ne apro uno per farvi vedere l'interno. Buonissimi. Grazie per avermi seguito e alla prossima video ricetta. Ciao!